Barbara Santa e um, mi ricordo questa, questa cosa probabilmente a molti di voi comunque sarà capitato di visitare un sito archeologico come questo quando lo visitano anche alcune scolaresche specialmente di scuola media inferiore no 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 fermo fermo fermo, fermo. questo viene dopo <ride> Um, dicevo, vi sarà capitato di vedere questa, 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 così, questo evento, chiamiamolo neutralmente, e naturalmente non possiamo certo essere contenti di quello che accade a noi. Io ho un ricordo particolare perché è il ricordo che ebbi, che mi fece, di quello che mi fece notare Lello, greco, eh, una delle prime volte, circa vent'anni fa, credo in cui mi portava in giro a vedere Pestum, stavamo lavorando a un altro progetto e mi faceva vedere questi insegnanti che cercavano inutilmente di conciliare l'inconciliabile, cioè tenere insieme questo, la funzione di cane da pastore per tenere insieme questa mandria che debordava, il tentativo di fermare le, le punte estreme che rischiavano di farsi male tra l'altro e poi al tempo stesso di dire qualcosa di rilevante nei confronti del monumento. È chiaro che l'impresa era disperata e, e a quanto mi risulta in seguito, poi l'abbiamo studiata anche meglio questa cosa nei particolari, non è migliorata molto, quindi piuttosto si cercano delle strane, strane modi di di affrontarla come quella che si è proposta parecchie volte di eh, far andare le scolaresche da sole quando il resto della gente non ci va o avvisare i visitatori degli orari che ci sono per questo è chiaro che non è, non è una soluzione e tra l'altro va contro quello che dovrebbe essere la linea guida eh, noi teniamo aperti musei, monumenti eccetera perché siamo convinti che la visita in questi posti svolge una funzione essenziale nella, chiamiamola genericamente, trasmissione culturale, ma con valori che sono a volte molto più indicativi, incluso quello della costruzione di identità e cose del genere. Ed è per questo che prendiamo dei ragazzi e invece di farli stare seduti sopra i banchi, li portiamo nei siti archeologici o nei musei. Se il risultato non è quello che ci aspettiamo, beh, allora tutta questa operazione è un disastro, perché roviniamo la, la visita, roviniamo i, i siti perché sappiamo benissimo che il passaggio, la conservazione migliore di questi oggetti la si ha se non c'è nessuno, se non vengono guardati, se non vengono percorsi dalle persone, quindi esponiamo queste cose a un consumo, a un rischio eccetera e non ne abbiamo nulla in cambio, adesso c'è una pletora di studi Uh, alcuni li abbiamo fatti noi anche che mostrano come il risultato di una visita uh, al museo o al sito archeologico lasci nelle persone molto poco, quasi nulla. E questo è vero in, in larga misura. Quindi il problema è grosso, è totale, non riguarda soltanto le scolaresche, perché lì è più grave perché si combinano due eh, negatività, quella dell'assenza dalla scuola quella di un certo fastidio e quella della, 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 del rischio di questa cosa qui. Quindi eh, non è un problema secondario. Io non parlo mai, come sapete, probabilmente di valorizzazione, perché non c'è niente da valorizzare, gli oggetti sono valori. Il problema è che questa, questo valore che portano intrinsecamente deve essere espresso, cioè deve essere portato. E questa è una questione di comunicazione. È una questione di comunicazione, cioè una questione di fare in modo che quei contenuti che tutti noi conosciamo, apprezziamo, eccetera, passino nella testa delle persone che ci vanno. Se non otteniamo questo, guardate, è molto meglio chiudere tutto perché non si giustifica l'enorme investimento che si fa per questo scopo. È una, una finzione, quindi va preso sul serio. Il problema è che questa, questa non, è, non è un compito semplice, io parlerò del caso dei ragazzi perché è un, ancora più complicato e per questo l'abbiamo voluto affrontare in questo esempio, ma riguarda un po' tutti, riguarda tutto il pubblico, non è che il pubblico adulto abbia dei risultati molto migliori di quelli che si trovano nei ragazzi, non si va a vedere cosa è passato, cosa ha preso in questo. Ora ci si concentra spesso giustamente anche su una delle componenti una delle componenti è quella che naturalmente per capire certe cose bisogna che queste conoscenze vengano passate vengano date o queste conoscenze come nel caso di questa platea 
già ci sono delle persone, quindi è sufficiente una o due parole per fare, oppure bisogna che l'organismo che espone offra questo tipo di background cioè perché si possa capire, perché l'oggetto possa svolgere la funzione comunicativa che gli è proprio. Se non si fa questo non si riesce a passare l'oggetto della fare. Il problema è che non si tratta purtroppo per come siamo fatti noi, noi siamo esseri abbastanza complicati cognitivamente per molti motivi, il problema è che bisogna farlo in una maniera in cui non è solo un problema conoscitivo. Ci siamo concentrati spesso su questo, ci siamo concentrati spesso sul fatto che bisogna essere semplici, che bisogna chiarire, che bisogna spiegare, ma il problema è che la componente cognitiva è solo una dei fattori implicati nel far sì che il processo comunicativo funzioni, è soltanto una. Ce n'è una seconda, altrettanto importante e forse più importante, che è quella che tecnicamente noi chiamiamo la motivazione. Non si impara nulla, non si sta a sentire nulla se non si è motivati prima di tutto a farlo. E la motivazione non ha a che fare con la difficoltà o con quanto so o quanto non so. Bene, ha a che fare con il fatto che devo avere un interesse, devo avere una disposizione a farlo. Se non ce l'ho, che sia grande, che sia piccolo, che sia adulto o che sia ragazzo di scuola, non serve. Allora, sono convinto che i buoni insegnanti, come le buone guide, sono assolutamente in grado di raccontare delle storie alla portata della cultura di una persona che va a visitare un posto del genere. Il problema è che lo fanno in una maniera che non riesce a passare perché non riesce a motivare prima di tutto le persone a compiere questo passaggio. Questa è una cosa molto motivata. Gli insegnanti, in buona fede, sono ottime persone, spesso no, ma in molti casi lo sono, e sono perfettamente in grado di raccontare qualcosa che coinvolge. Il problema è che i ragazzi stanno lì, ma perché devono sentire per, per un'ora parlare eh, di Alessandro il Molosso o di, questo, o di queste storie qui? No, è qualcosa che non ha nulla a che fare con il loro universo, non ha nulla a che fare con... Con, con le cose di cui si occupano, che gli interessano, quindi finisce con l'essere per forza una costrizione e dalla costrizione vi assicuro che cognitivamente non viene fuori niente.